东启，我找你有点事儿。哎，正好我要找你，这不是武大郎过门槛碰巧了吗？黄老将军已经走了啊，什么时候的事儿？黄老将军看着身体挺好的呀，怎么了？心梗吗？呃，多多，我说的是他已经去草堂那儿卧底了啊，你吓我一跳，这么快吗？嗯，这会儿应该已经和草堂谈笑风生了。有请一零二。四号。祥曹人员，曹丞相您好，什么丞相，在我这里撑杆跳，撑什么都行，就是不允许撑相。我说的是丞相，算了，你不知道，不怪你。把简历先给我，简历什么简历？我看你也一把岁数，出来找工作带简历是常识，你不知道吗？就算是跳槽，也得带着简历吧？啊，这这曹贼葫芦里到底卖的什么药？你不用这么疑惑，我这里怎么说也是大汉五百强，而且你来面试，传的这是什么？连条领带都不准备。对不起，我简历忘带了。现在的年轻人真是，这不浪费时间吗？你看看外边有多少人。在等。我的天，每天有这么多人来抢草吗？丞相，当时云长跪响的时候，您什么都没要啊。文远，你最近话有点多，有点过于活跃了啊。那我先回去准备简历。算了算了，我曹操也不是小心眼的人，来都来了，一会儿找艾米把简历补一下。多谢丞相，下边进入笔试环节吧。什么鬼？怎么还有笔试？为了节约时间，你就直接回答就行。你应该复习了吧？复习又是什么鬼？我哪知道你们要考什么？第一题，刘备刘玄德的别称是什么？原来是这种关于敌对势力的情报问题啊。刘备的别称是皇叔，刘皇叔。错，刘备的别称是大耳贼，爱哭鬼，刘谢德。这这是别称，对，在我们这儿，刘备的别称就是这个。你就是单纯想喷刘备吧？不过这也对，现在要按照他的思路去回答。下一题，如何评价江东都督周瑜？这一定是对我的专属考核。那个周瑜就是训了哦。这么说你很勇哦？开玩笑，我超勇的好不好？那周瑜小儿除了满嘴顺口溜，屁本事没有。用个成语说就是大愚若智。哎，这玩意儿还能得到小瞧？这真是好白菜都让猪拱了。不是我说你啊，你这还没正式跳槽呢，就背后说以前同事的坏话，你觉得合适吗？做事之前。先要做人，知道吗？您看，我就没说过吕布的坏话。我的盘古，曹操到底要干什么？下一题，谁将会成为这大汉乱世的最大赢家？这应该是对我忠诚度的考验。当然是曹操您啊！我对您的敬仰犹如滔滔江水，是于和伟老师。What? What the f- 他在两部三国题材影视剧里分别扮演了我和大耳贼。Holy shit！ 这谁能想得到啊？我知道曹贼的问题套路了。请问，目前最会跳舞的将领是谁？既然说的是将领，那必然不是貂蝉。不是貂蝉的话，就是周瑜，接着。哦，原来是这样，是刘备刘玄德，错，是宇智波斑。他在对战忍者联军时候的那一句 “Oh my oh 他妈的妈五卡”，被世人津津乐道。这都已经跟咱们这个时代没关系了吧？完了，到现在一题都没答对。最后一题，已经最后一题了吗？这下一定要把握好机会才行。在长坂坡之战中，赵子龙第一阶段先斩了我方战将十五名。哦，这次是数学题。第二阶段，赵子龙又斩了我方战将三十名，并获得了青钢剑。那么问题来了，宇智波斑有几只眼睛？这都什么呀？这问题和前面的叙述有什么关系啊？这题有点难，给你时间考虑一下。这还用考虑吗？眼睛不都是两？等一下，宇智波斑的弟弟死了之后，把他的写轮眼给移植过去，获得了永恒的万花筒。这么说的话，应该是四只。时间到，答案是两只眼睛。这都不知道吗？并不是人人都是夏侯惇。这下又得回去兼任我的妇女协会会长了。什么？你是你们江东妇女协会会长？嗯，是兼职。恭喜黄老将军通过了面试，欢迎加入我们。嗯。